Dios le bendiga. Dios le bendiga. God bless you. God bless you. Jesús la esperanza de la Navidad. Jesus the hope of Christmas. Amen. Antes de empezar eh, el sermón. Before we started the sermon. El día de ayer tuve una cirugía en mi pie. Yesterday I had surgery on my foot. Eh, el mismo día salí del hospital. Same day I came out of the hospital. Llegué a la casa. I got to the house. Estaba sentado. I was sitting down. De repente veo en el suelo sangre. All of a sudden I see floor, uh, blood on the floor. Y se empezó a, a, Just started to a salir sangre. Bleed. Hablé al doctor. Call the doctor. Y estaba en su oficina, en su clínica. He was at the clinic. Y ya fui, me tuve que llevar hasta Montebello y de ahí me cambiaron todas las vendas. Had to go to uh, Montebello and they had to change the bandage. Y de regreso ya en la noche. On the way back at night. Eh, realmente no podía moverme, me dolía mi brazo. I couldn't move, my arms were hurting, my feet were hurting. Todo el cuerpo me dolía. My whole body was hurting. Y en la noche le decía al Señor. In a night I was saying to the Lord. Tengo que predicar mañana. I have to preach tomorrow, Lord. Tengo que levantarme. I have to get up. Y gracias a Dios. Thanks be to God. Me siento con fuerza. I feel strong. Y con ganas de predicar esta mañana. And with the desire to preach this morning. Amen. Thanks be to God. Por eso Jesús es la esperanza de la Navidad. That's why Jesus is the hope for Christmas. Y en esta temporada, en el año los almacenes, los centros comerciales, se oyen con alegres voces cantando al mundo paz o a de abuela de Belén. En esta season of the year, the stores and uh, shopping centers are heard with joyful voices singing joy to the world and O oh, little town of Bethlehem. Llamativos anuncios presentan familias alrededor de mesas o un árbol lleno de regalos. Flashy ads feature families gathered around tables or uh, by a tree full of gifts. Las iglesias muestran la escena de un pesebre con la familia de Jesús sonriendo a su alrededor. La Navidad se muestra como un tiempo alegre de unión familiar y celebración. The churches show the scene of the manger with Jesus' family smiling around him. Christmas is shown uh, as a joyful time of family, family unity and celebration. Para mucha gente la Navidad es precisamente eso, momentos felices para la familia, convivencia, comida y hacer regalos con alegría. For many people, Christmas is just that, happy moments for families, living together, food and giving gifts with joy. Y la mayoría de los cristianos la celebran como un tiempo de acción de gracias por el regalo más grande alguna vez dado, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Así que la temporada de la Navidad es alegría y celebración. Most Christians celebrate it as a time of thanksgiving for the greatest gift ever given, the Lord Jesus Christ, God with us. So, the Christmas season is of joy and celebration. Pero para otros, la Navidad es exactamente lo opuesto. Puede ser un recordatorio de los seres queridos, perdidos, o de que no tienen familia cercana con la cual celebrar. But for others, Christmas is the exact opposite. It can be a reminder of lost loved ones, or a reminder that they, have, they don't have any family close to celebrate with. Y en vez de sentir alegría, muchas personas sienten ansiedad y depresión. La Navidad puede ser un tiempo de desesperanza y soledad. Instead of feeling joy, many people feel anxiety and depression. Christmas can be a time of hopelessness and loneliness. Aunque algunos de nosotros podemos sentirnos solos durante la Navidad, es importante que recordemos que la esperanza que trae Jesús. 
Although some of us may feel lonely during Christmas, it is important that we remember the hope that Jesus brings. La encarnación, Dios haciéndose hombre, es la razón misma de, por la cual tenemos esperanza. Sin Jesús no hay esperanza, solamente esperamos la muerte. The incarnation, God becoming man, human, is the very reason why we have hope. Without Jesus, there's no hope. We only wait for death. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, no estamos más sin esperanza. But for those in Christ Jesus, we are no longer hopeless. Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En 1 Peter, the scripture says, May the God and Father of our Lord Jesus Jesus Christ be blessed. On account of his vast mercy, he has given us new birth. You have been born anew into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Esta esperanza viva es la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo, nuestra esperanza. Tenemos esperanza porque Jesús se hizo hombre, vivió, murió y resucitó. This living hope is the promise of eternal life from Jesus Christ. Our hope. We have hope because Jesus became human, lived, died, and rose again. In Genesis, we read that God created originally a world perfect, but it was soon ruined by the sin of Adam and Eve. The consequence of the sin was death. In Genesis, we read that God originally created the world. But as soon a, a perfect world, but as but very soon it was ruined by the sins of Adam and Eve. The consequence of sin was death. Sin embargo, en el día más oscuro de la historia, Dios ofreció un mensaje de esperanza. Dice: Pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente. Y la simiente suya, esta te irá, te irá en la cabeza y tú la herirás en el talón. However, on the darkest of darkest day in history, God offered a message of hope. I will put contempt between you and the woman, between your offspring and hers. They will strike your head, but you will strike at their heels. Dios prometió que enviaría un Salvador que vencería a Satanás y se encargaría del problema de la muerte y el sufrimiento. God promised that he would send a savior who would defeat Satan and take care of the problem of death and suffering. En la primera Navidad Jesús vino en carne como un pequeño bebé para poder llevar nuestro castigo en la cruz y después conquistar la muerte resucitando de los muertos. On the first Christmas, Jesus came in the flesh like a little baby to be able to carry our punishment later, down, later on the cross and then conquer death by rising from the dead. El primer hombre, Adán, introdujo en el mundo la muerte y el sufrimiento y la maldición por su pecado, pero el postre de Adán, Jesucristo, eliminará todas esas cosas. The first human, Adam, introduced into the world introduce death into the world, suffering, and a curse for his sins. But the last Adam, Jesus Christ, will eliminate all of those things. Algún día viviremos con él eternamente en un lugar en cual enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no habrá más maldición. Someday we will live with him forever in a place where he will wipe away every tear from their eyes. Death will be no more. There will be no mourning, no crying or pain anymore. For the former things have passed away. There will be no longer any curse. La soledad y la depresión serán eliminados por siempre. Qué esperanza tan gloriosa. Loneliness and depression will be eliminated forever. What a glorious hope. 
pero tristemente el presente tenemos que batallar con el sufrimiento que entró en el, al mundo debido al pecado de Adán y sus consecuencias. But sadly, today, we have to struggle with the suffering that entered the world through Adam's sin and its consequences. Porque en esos momentos de pruebas y tribulaciones podemos confiar en Dios porque sabemos además que todos los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a su propósito son llamados. But in our times of trials and tribulations we can trust in God because Romans 8:28 says we know that God works all things together for good for the ones who love God, for those who are called according to his purpose. La encarnación, muerte y resurrección de Jesús también incluye a los creyentes en la familia de Dios. The incarnation, death, and resurrection of Jesus also includes believers in the family of God. Aunque algunos de nosotros pudiéramos no tener familia o pudiéramos estar aislados de nuestras familias, aquellos que han puesto su fe en Cristo son parte de la familia de Dios. Although some of us may have no family here or family or maybe isolated from families, Those who have put their faith in Christ are part of God's family. Alrededor de todo el mundo tenemos hermanos y hermanas en Cristo con lo que podemos convivir. Encontramos ejemplos de todo esto por en el Nuevo Testamento. Around the world, we have brothers and sisters in Christ with whom we can live. We find examples of this throughout the New Testament. En el tiempo de Jesús, los gentiles eran considerados impuros y ningún judío comería o permanecería con ellos, pero en Cristo, tales barreras fueron derribadas y los judíos y los gentiles pueden convivir libremente unos con otros. En Jesús' tiempo, los gentiles eran considerados impuros y no judío comería o remain con ellos, pero en Cristo, such barreras fueron broken down. And the Jews and the Gentiles can live freely with each other. De hecho, los cristianos pueden convivir juntamente, independientemente si son judíos o gentiles, ricos o pobres, esclavos o libres, hombres o mujeres, ciudadanos americanos o indocumentados o hispanos. Podemos convivir. In fact, Christians can live together regardless of whether they are Jews or Gentiles, rich or poor, slaves or free. Men or women, documented or undocumented, we can all live in hope. Ejemplos de esta convivencia multicultural llenan el Nuevo Testamento. Como Pedro, un judío, reuniéndose con Cornelio, un gentil. And examples of this multicultural coexistence fill are through the New Testament, such as Peter, a Jew, meeting with Cornelius, a Gentile. Aun si estamos lejos de nuestros hermanos o hermanas en Cristo, nunca estamos solos. Jesús está ahí con nosotros. El Señor promete, no te desampararé ni te dejaré. Amen. Even if you are far from our sisters and brothers in Christ, we are never alone. Jesus is right there with us. The Lord promises, I will not leave you nor forsake you. Jesús vino a la tierra para ser nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, prometido en el Antiguo Testamento y todavía está con nosotros hoy. Jesus came to the earth to be our Emmanuel, God with us, promised in the Old Testament and still with us today. No importa que nos sintamos solos, nunca estamos realmente solos porque Cristo vive en nuestros corazones por la fe. No matter if we feel alone, we are never really alone because Christ lives in our lives in our hearts by faith. Algún día de los que hemos confiado en Jesús como Salvador pasaremos la eternidad con la familia de Dios en su misma presencia. Someday, we who have trusted Jesus as Savior will spend eternity with the entire family of God in God's very presence. Si usted se ha arrepentido y confiado en Cristo, entonces usted también estará ahí. If you have repented and trusted Christ, then you will also be there. Con seguridad, 
esa es la mejor razón para sonreír y tener una feliz Navidad llena de esperanza este año. Surely, that is the best reason to smile and to have a Merry Christmas full of hope for the next year. Este año algunos hemos, quizás algunos han perdido seres queridos. This year some of us might have lost loved ones. Han pasado por situaciones de enfermedad. We have been through uh, uh, seasons of disease and depression. De deportación. Of deportation. Pero quiero decirles. But I want to tell you. Jesús es la esperanza. Jesus is the hope. No es el gobierno, no es el presidente, no son las Naciones Unidas, es Jesús nuestra esperanza, nuestra única salvación. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se pone de pie? Y siga de esta mañana. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Problemas, situaciones, depresiones, deportaciones, humillaciones, faltas de trabajo, una serie de problemas, Señor. Pero en medio de todo esto, Señor, Tú nos has prometido estar con nosotros y creemos, Señor, que Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, porque Cristo Jesús vive en nuestros corazones, porque Cristo Jesús murió y resucitó y se levantó el tercer día y está a la derecha de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros gracias te doy en esta mañana Señor gracias Señor bendito sea tu nombre y te pido Señor que tú en esta Navidad Señor pongamos toda nuestra esperanza en ti porque tú eres la respuesta a nuestras vidas en el nombre de Dios Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Sí, sí, sí. Puede decir gloria a Dios. Aleluya. Can you say gloria? Manuel, Dios con nosotros. Can you say gloria a God? Jesús es la esperanza de nuestras vidas. Jesús es la esperanza de nuestras vidas. Dios le bendiga. God bless you.